तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट आई इसका काम होता है सर्वेलेंस करना इन्फॉर्मेशन गैदर करना उसको यूटिलाइज करना फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट और फिर मतलब डिजीजेस के बारे में हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं ये एक डिसेंट्रलाइज स्टेट बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम है जो कि कंट्री में रन करता है मतलब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे कि एन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर दिस प्रोजेक्ट इज इंटेंटेड टू डिटेक्ट अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ऑफ इम्पेंडिंग आउटब्रेक्स एंड हेल्प इनिशिएट एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स इन अ टाइमली मैनर इन अर्बन एंड रूरल एरियाज मतलब इस प्रोग्राम का इस प्रोजेक्ट का मोटिव ये है कि ये अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जो कि आउटब्रेक के होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर ले और उनको प्रिवेंट कर सके इन एन इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर समय रहते उनको प्रिवेंट किया जा सके आसानी से चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो फिर इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डेटा टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ द ऑन गोइंग डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स एंड हेल्प एलोकेट देल्थ रिसोर्स मोर एफिशेंटली मतलब जो ऑलरेडी प्रोग्राम रन कर रहे हैं इंडिया में हेल्थ प्रोग्राम्स डिजीज कंट्रोल करने के लिए उनके बारे में भी उनका मॉनिटरिंग और इवेलुएशन करता है ये ताकि हम बेटर तरीके से जो रिसोर्स हैं उनको एलोकेट किया जा सके अब ये प्रोजेक्ट के अंदर में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन किसी भी डिजीज़ के बारे में ही हम गैदर करेंगे जैसे कि उसको किसको हुआ डिजीज कैसे हुआ डिजीज कहाँ हुआ डिजीज क्यों हुआ डिजीज और अब क्या करा जा सकता है मतलब हु मतलब हु गेट्स अ डिजीज मतलब किसको हुआ डिजीज हाउ मैनी गेट डिजीज मतलब कितने लोगों को हुआ वे डिड दे गेट द डिजीज कहाँ पर हुआ और वाई डिड दे क्यों हुआ उनको और वॉट नीड्स टू बी डन एज पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स अब हमें क्या करना चाहिए इन सारे क्वेश्चनों पे ही हम सर्वेलेंस करते हैं अपना अब आते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ सर्वेलेंस एक्टिविटी इस सर्वेलेंस एक्टिविटी में हम क्या क्या करते हैं पहला हम डेटा को कलेक्ट करते हैं फिर उसको कंपाइल करते हैं फिर उसका एनालिसिस और इंटरप्रटेशन करते हैं फिर उस पर काम करते हैं और काम करने के बाद उसका फीडबैक भी लेते हैं अब तो प्री रिक्वेस्टिट्स क्या होते हैं फॉर इफेक्टिव सर्वेलेंस मतलब हमें क्या क्या चीज़ें पहले से चाहिए होती हैं एक इफेक्टिव सर्वेलेंस करने के लिए पहला चीज़ ये होती है यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड केस डेफिनेशन मतलब जिन डिजीज़ का सर्वेलेंस करना है उनकी एक डेफिनेशन तो कि कब हम कहेंगे कि उस बच्चे को फीवर है या फिर क्या है उसके लिए वो सब जानना ज़रूरी है दूसरी चीज़ है एंश्योर रेगुलरिटी ऑफ द रिपोर्ट्स मतलब समय समय पर रिपोर्ट्स आती रहें ऐसा नहीं कि आज एक महीने पर आए कल तीन महीने पर आ रहे हैं तो इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए वहाँ रेगुलर होना चाहिए रिपोर्ट्स और उन रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनके पर काम भी होना चाहिए अगर इतनी तीन चीज़ें हैं तभी हम इफेक्टिव सर्वेलेंस कर सकते हैं तो अब जो सर्वेलेंस होता है उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेलेंस जो होता है वो तीन लेवल पे किया जाता है एक सिंड्रोमिक डायग्नोसिस हम बनाते हैं एक प्रिजेंटिव डायग्नोसिस होती है एक कन्फर्म डायग्नोसिस होती है तो सिंड्रोमिक डायग्नोसिस मतलब जो कि जो जो वर्कर्स होते हैं वो बनाते हैं सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स देख देख के फिर हम अपनी नॉलेज का डॉक्टर्स अपनी नॉलेज का यूज़ करके एक प्रिजेंटिव डायग्नोसिस बनाते हैं हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेसिस पे और जो कन्फर्म डायग्नोसिस बनती है वो लेबॉरेटरी सर्विसेज में बनती है मतलब जो लैब्स रिपोर्ट्स आती हैं उनके बेसिस पे हम फिर एक कन्फर्म डायग्नोसिस देते हैं तो इन तीन लेवल्स पे सर्वेलेंस किया जाता है फिर फिर अगर हम देखें तो हम कौन कौन से डिजी सिंड्रोम्स को हम सर्वेलेंस में लाते हैं तो सबसे पहले हम फीवर को सर, फीवर का सर्वेलेंस करते हैं और फीवर भी पांच तरह के फीवर का जैसे कि जो फीवर लेस दैन सेवन डेज ड्यूरेशन के हों विदाउट एनी लोकलाइजेशन साइंस ऐसे फीवर का दूसरा ऐसे फीवर जो रैश के साथ होते हैं या फिर फीवर जो कि ऑल्टर्ड सेंसोरियम या कन्वर्जेंस के साथ आते हैं या फिर ऐसे फीवर जो ब्लीडिंग फ्रॉम द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ हों या फिर ऐसे फीवर जो मोर देन सेवन डेज के लिए हों विद और विदाउट लोकलाइजिंग साइंस जो दूसरा सिंड्रोम हम स्टडी करते हैं वो है कफ मोर देन थ्री वीक्स ड्यूरेशन अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस डायरिया चौंडिस और अनयूजल इवेंट्स कॉजिंग डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन तो इन छह सिंड्रोम्स को हम बेसिकली स्टडी करते हैं फीवर कफ अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस डायरिया चौंडिस एंड अनयूजल इवेंट्स कॉजिंग डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन तो अब ये जो रिपोर्ट होगी ये किसको रेफर की जाएगी तो ये अगर रूरल एरिया है तो वहाँ पर सी एस सी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बताते हैं वो लोग और अर्बन एरियाज में अर्बन हॉस्पिटल्स को या फिर ईएसआई को एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस को या फिर रेलवेज को या फिर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को बताया जाता है तो दोस्तों ये था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट थैंक यू